എല്ലാവർക്കും മണ്ണക്കാരുടെ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്തേരേ ഹൈ നിഷ ഹൈ രമ്യ ഹാവന്തിക ഹാ വിഷ്ണു അഞ്ജന ലക്ഷ്മിദാസ് ജിതിനസ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ മക്കളെ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മള് ക്ലാസ്സില്ല ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ശനി ഞായർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സും രാത്രിയിൽ എട്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് സയൻസ് സെക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അതിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അണക്കാരമ്പരെ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും ക്ലാസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ നമ്മള് പുതുതായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി അണക്കറമി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അണക്കറമി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ രണ്ട് ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് റിവിഷൻ ബാച്ച് ആണ് ഫോർ എൽ ഡി മെയിൻ എക്സാമിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് റിവിഷൻ ബാച്ച് ആണ് പതിനാല് ഒക്ടോബറിന് തുടങ്ങും ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഫാക്കൾട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം എക്സാംസ് ഒക്കെ അടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് റിവിഷന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ആരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബേസ് ബേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ആണ് പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബറിന് വില്ലേ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഫാക്കൾട്ടികളും ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ് ഒക്ടോബറിന് ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെവന്ത് ഒക്ടോബറിന് ഒരു എൽ ജി എസ് മെയിൻ ബാച്ച് മെയിൻ എക്സാമിന് ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവസരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് പ്രിലിംസ് കയറി ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള സമയത്ത് മാക്സിമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അണക്കറമി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അണക്കറമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് മക്കൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ എക്സാം എടുത്ത സമയം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ റിസർച്ച് ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ നമ്മുടെ സി പി ഒ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏത് ക്ലോസ് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന ബാച്ച് എന്നോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസത്തെ പേയ്മെന്റ് എടുത്താൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ ബാച്ച് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ കഴിയും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുക കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മക്കളെ നമുക്കറിയ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ പത്തര അര മണിക്കൂർ സമയത്ത് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സെക്ഷനുണ്ട് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയുള്ളത് ഒക്ടോബർ മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തീയതികളിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്നേകാൽ വരെയാണ് സമയം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതുക ഓക്കെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം പ്ലസ് ക്ലാസ് പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് ആപ്പ് നമ്മൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിന് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ക്ലാസ്സിന് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളെ ഫോളോ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ ഫ്രീ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്
മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനും പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഈവനിങ് സെക്ഷൻ എല്ലാം ബയോളജി ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മക്കൾ ആ പാറ്റേണിലുള്ള ഡെയിലി ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ഡെയിലി ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് അത്രയും വരും നമുക്ക് അതുപോലെ പരിചയപ്പെടുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ് അതേപോലെ വരും എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആവാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് മാത്രമേ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരും കാണാവുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ടെൻഷൻ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കളയാനോ ആരും ശ്രമിക്കില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കില്ല ഓക്കെ അതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും വരാം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ ആവാതെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട ആൾക്കാർ നന്നായി ടെൻഷൻ ആയി കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ആയി ഓക്കെ അതാണ് മക്കളെ ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ ആണ് എന്നത് ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം പറയില്ല എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമല്ലേ ഇത് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു കച്ചു തുരുമ്പാട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ എക്സാമിന് എല്ലാവരും കാണുന്ന ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ഒരിക്കൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും അല്ല ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഒരു പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ ഡിഗ്രി ഫിലിംസ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വന്നില്ല വരും മക്കളെ വരും വരും കേട്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പോവുകയാണേ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ മുഴുവൻ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ റാങ്മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം നമുക്ക് റാങ്ക് അല്ലേ വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നാൽ മതിയോ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ടോപ്പ് റാങ്കിൽ തന്നെ വരണം നമുക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒരിക്കലും പോകരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല കേട്ടോ സോ കൂളായിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ഏതായാലും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ശരി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സെറിബ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിക്കോ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് സമാധാനത്തോടെ ക്ഷമയോടെ വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസുകൾ നോക്കുക സമാധാനത്തോടെ വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശരീര ഊഷ്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രം ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ അറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറയും സെറിബ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരീര ഊഷ്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണോ രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണോ ഒന്നും നാലും ശരിയാണോ മൂന്നും നാലും ശരിയാണോ അല്ലെ സമാധാനത്തോട് വായിച്ചാൽ മതി ഒരു ടെൻഷനും ആവണ്ട കേട്ടോ ആരെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തണം അതേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ഒന്നും വേണ്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പരിശോധിക്കാം തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മ
അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയായിക്കോട്ടെ കേൾവി ആയിക്കോട്ടെ രുചിയായിക്കോട്ടെ മണമായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം സെർബ്രമാണല്ലോ സോ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രവും സെർബ്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് അടുത്തെ മകളിൽ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ വിളിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്കറിയാം തലച്ചോറിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിനിന് വിളിച്ചത് സെർബ്രം തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതല്ല ആൻസർ തലച്ചോറിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം അല്ലേ മക്കളെ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം സെർബല്ലമാണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ സെർബ്രത്തെ അല്ലല്ലോ വിളിക്കുന്നത് സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മക്കളെ തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അല്ലയോ രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ മക്കളെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അല്ലെ മക്കളെ രണ്ടും മൂന്നും ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു തെറ്റാണ് അടുത്ത ഒന്നും നാലും ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ഒന്നും മൂന്നും അതാണ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് സമയം ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിയായി വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് സമാധാനത്തോടെ വായിക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുമ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച മാത്രം മതി കേട്ടോ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ ആൻസർ ഇവിടെ ബി ആണത് ഒന്ന് ശരിയാണ് മൂന്ന് ശരിയാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ് ആൻസർ ടൈം നമ്മൾ കുറെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ വരുമെന്ന് നല്ല പറയുന്നു പക്ഷെ റാങ് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നേക്കാം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലപ്പം ഒരു ഒരു പത്ത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടത് പറ്റേണ്ടത് നമുക്ക് പി എസ് സി എടുത്ത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ കുറെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും കുറെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതാവും അത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണല്ലേ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എയ്ഡ്സ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയാണ് സിഫിലിസ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് പോളിയോ പകരുന്നത് വായുവിലൂടെയാണ് പോളിയോ പകരുന്നത് വായുവിലൂടെയാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതക വസ്തു ആർ എൻ എ ആണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എയ്ഡ്സ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയാണ് സിഫിലിസ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് പോളിയോ പകരുന്നത് വായുവിലൂടെയാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതക വസ്തു ആർ എൻ എ ആണ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമാണ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ മക്കളെ സമാധാനത്തോടെ ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓർഡർ തന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏറെക്കുറെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കറക്റ്റാണ് കുറെ ആൾക്കാർ തെറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മക്കളെ നോക്കാം എയ്ഡ്സ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ പറ എയ്ഡ്സ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ പറ മകളെ ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം ആൻസർ ശരിയാണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണ് ശരിയാണ് ശരി ശരിയാണ് സിഫിലിസ് ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് നമുക്കറിയാം സിഫിലിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ മക്കളെ ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ നിങ്ങൾ പറ നമുക്കറിയാം സിഫിലിസ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് അല്ലയോ ഒരു ലൈംഗിക രോഗമാണ് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയ ആണ് ട്രിപ്പോനിമ പലിയിടം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ട്രിപ്പോനിമ പലിയിടം അല്ലയോ അപ്പൊ ട്രിപ്പോനിമ പലിയിടം എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്പോനിമ പലിയിടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് സിഫിലിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ സിഫിലിസ് എന്താ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് മക്കളെ അടുത്ത പോളിയോ പകരുന്നത് വ
കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിത വസ്തു ആർ എൻ എ ആണ് ശരി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ പറ പറ മക്കളെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആൻസർ ശരിയാണ് അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ ഒന്നും നാലും അല്ലേ ശരി ഒന്നും നാലും അല്ലേ ശരി ഒന്നും നാലും അല്ലേ ശരി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഏതാ മക്കളെ ആൻസർ ഏതാ ആൻസർ പറഞ്ഞോ ഓപ്ഷൻ എന്താ മക്കളെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യവും നിന്നത്തില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്ത് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് തന്നെയാണത് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വേണോ നിങ്ങൾ പറയൂ അല്ലെ നമുക്ക് നോർമലി പഠിച്ചു പോകാം ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ഇങ്ങനെ വേണോ നിങ്ങളുടെ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പി എസ് സി ഈ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉൾപ്പെടെ പല എക്സാം അല്ലെ പല പല ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ആയിക്കോളൂ പ്രാക്ടീസ് ആവും അതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാം അങ്ങനെ വരുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ശരി മുകളിൽ അടുത്തത് അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകൾ താഴെ പറയുന്നു സമാധാനത്തോടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം തുടക്കമാണ് പതുക്കെ വായിച്ചാൽ മതി അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകൾ താഴെ പറയുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ അറ്റ്ലസ് ആക്സിസ് എന്നീ അസ്ഥികൾ കയ്യിലാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി കാണുന്നത് അടപ്പെടുന്നത് ചെവിയിലാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ നട്ടൽ ഇരുപത്താറ് അസ്ഥികളുണ്ട് റേഡിയസ് എന്ന അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കാലിലാണ് മക്കളെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് സാവധാനം വായിച്ചു നോക്കുക അറ്റ്ലസ് ആക്സിസ് എന്നീ അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കയ്യിലാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് ചെവിയിലാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ നട്ടൽ ഇരുപത്താറ് അസ്ഥികളുണ്ട് റേഡിയസ് അൾണ അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കാലിലാണ് പതുക്കെ ചേരാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പീഡും ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം ആര് കമന്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എല്ലാം ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമ്പനി കമ്പൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ചെയ്ത് പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മക്കളെ നോക്കാം അറ്റ്ലസ് ആക്സിസ് എന്നീ അസ്ഥികൾ കയ്യിലാണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം അറ്റ്ലസും ആക്സിസും ഈ അസ്ഥികൾ നട്ടലിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷി ഇവർ കാണപ്പെടുന്നത് കഴുത്തിലാണ് ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ അറ്റ്ലസ് നമുക്കറിയാം നട്ടലിലെ ഒന്നാമത്തെ അസ്ഥിയല്ലോ അറ്റ്ലസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നട്ടലിലെ ഒന്നാമത്തെ അസ്ഥിയല്ലേ അറ്റ്ലസ് നട്ടലിലെ രണ്ടാമത്തെ അസ്ഥിയല്ലേ ആക്സിസ് രണ്ടും കാണപ്പെടുന്നത് കഴുത്തിലാണ് അല്ലയോ അപ്പൊ നട്ടലിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇവർ കാണപ്പെടുന്നത് കഴുത്തിലാണ് അല്ലയോ അപ്പൊ അറ്റ്ലസും ആക്സിസും കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കഴുത്തിലാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയാ തെറ്റോ ശരിയോ നിങ്ങൾ പറ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റോ ശരിയോ നിങ്ങൾ പറ പറമക്കളെ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയോ തെറ്റോ തെറ്റാണ് തെറ്റി ഓക്കെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് ചെവിയിലാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് ചെവിയിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്പീസ് അല്ലേ മക്കളെ അത് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാ നമ്മുടെ മധ്യകർണം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിലാണല്ലോ മക്കളെ സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് ഡൌട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാർക്കും അല്ലയോ ശരിയാണ് മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ നട്ടലിൽ ഇരുപത്തി ആറ് അസ്ഥികളുണ്ട് അല്ലയോ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ നട്ടലിൽ ഇരുപത്തി ആറ് അസ്ഥികളുണ്ട് ആ
ഇത് പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ റേഡിയസ് സെല്ലിനെ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞോ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് മക്കളെ ആ നമുക്ക് റേഡിയസ് സെല്ലിനെ കാണപ്പെടുന്നത് കയ്യിലാണ് ഇല്ലയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികളല്ലേ മക്കളെ റേഡിയസ് സെല്ലിനെയും അപ്പൊ ഇവിടെ കാലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണല്ലോ ഒപ്പം അല്ലയോ ഇനി നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസുകളൊക്കെ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഒന്നും രണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തെറ്റാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതല്ലല്ലോ ആൻസർ ഇല്ലയോ ഒന്നാമത് അത് ഒന്ന് രണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് തെറ്റാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല അടുത്ത ബി പറഞ്ഞു രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു മക്കളെ രണ്ട് ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലയോ മൂന്നും ശരിയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് അല്ലയോ മക്കളെ അപ്പൊ രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ശരിയല്ലല്ലോ അടുത്ത രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നും തെറ്റെന്ന് പറയുന്നു മക്കളെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തെറ്റാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുമല്ലല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാ മക്കളെ ഒന്ന് തെറ്റാന്ന് പറയുന്നു നാല് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു അതല്ലേ മക്കളെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതല്ലേ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നന്നായിട്ട് നോക്ക് അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ടും തെറ്റാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് തെറ്റാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പൊ അതല്ല അടുത്തിന് അത് രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ നമുക്ക് രണ്ട് ശരിയാണ് മൂന്നും ശരിയാണ് അല്ലയോ അപ്പൊ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല അടുത്ത എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഒന്ന് തെറ്റാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുമല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നും നാലും തെറ്റാണ് അതല്ലേ മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ആണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സാവധാനത്തോട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുക കുറെ പ്രാക്ടീസ് ആവും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് എളുപ്പം തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതൊന്നൊരു കാര്യമേല അതൊക്കെ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് വെറുതെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് പാടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് കളയരുത് പക്ഷെ വളരെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊക്കെ അവരായിരിക്കും റാങ്കിൾ ഒരു പക്ഷേ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം അറിയാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഇത് അറിയാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ അറിയാൻ വയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾ പറ ആണോ ഓക്കെ സി ആണ് മക്കളെ സി ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഓക്കെ ശരി അടുത്ത അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോ ടയർഡായോ ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ ചില രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ താഴെ പറയുന്നു ചില രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ താഴെ പറയുന്നു ഹീമോഫീലിയ ഒരു ജനിതക രോഗമാണ് പോളിയോ ബാധിക്കുന്ന ദഹന വ്യവസ്ഥയാണ് സെർബലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് അപസ്മാരം തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ അലേയമായ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം നന്നായിട്ട് വാച്ചു നോക്കുക ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ക്ഷയ ക്ഷമയും സമാധാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഹീമോഫീലിയ ഒരു ജനിതക രോഗമാണ് പോളിയോ ബാധിക്കുന്ന ദഹന വ്യവസ്ഥയാണ് സെറിബലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് അപസ്മാരം തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളിൽ അലേയമായ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം മക്കളെ സാവധാനം വായിച്ചു നോക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്തു വരട്ടെ മക്കളെ കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്പീഡിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളയും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിഗണിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് മാക്സിമം കൊസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ട് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ തെറ്റിയാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല മക്കൾ നോക്ക ഹീമോഫീലിയ ഒരു ജനിതക രോഗമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോളിയോ ബാധിക്കുന്ന ദഹന വ്യവസ്
സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് അപസ്മാരം സെറിബല്ലമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ സെറിബ്രത്തിന്റെ പുറം ഭാഗം അപ്പൊ സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് മക്കളെ അപസ്മാരി ഇവിടെ സെറിബല്ലം എന്നാ പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ തെറ്റാണല്ലോ മക്കളെ ആണല്ലോ അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളിൽ അലേ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലെ പോയിന്റാണ് ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലെ പോയിന്റാണ് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളിൽ അലേയമായ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം മക്കളെ അത് പാർക്കിൻസൺസ് ആണോ നിങ്ങൾ പറ തലച്ചോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തെ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മക്കളെ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ അലേയമായ പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അത് അൽഷിമോസ് അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ പാർക്കിൻസൺസ് ആണോ അത് അല്ല അല്ലയോ അപ്പൊ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളിൽ അലേയമായ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മൂലം ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അത് അൽഷിമോസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശരിയാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം തെറ്റാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ മക്കളെ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഏതാ മക്കളെ ഓപ്ഷൻ 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 ബി കിട്ടിയോ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലയോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സ്പീഡായി വരുന്നുണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ ആവും ഇത് ഓക്കെ അവിടെ വിട്ടാ പോകാനാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എന്താ ശരി മക്കളെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഭാവനകൾ താഴെ പറയുന്നു ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഭാവനകൾ താഴെ പറയുന്നു സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ തിയോഡർ ഷാൻ കോശ സിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ച് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ജീവികളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയെന്നും അല്ലാത്തതെന്നും വേർതിരിച്ചത് ഗ്രിഗർ മെന്റൽ കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ സമാധാനത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ നാല് സെഡ്മുകൾ വാച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്പീഡൊന്നും കാണിക്കരുത് കേട്ടോ തൽക്കാലം പതുക്കെ പോകാം നമുക്ക് കിടക്കുവല്ലേ നമുക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം കിടക്കുവല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലേ മക്കളെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം മറ്റേ എല്ലാം നേടാൻ കഴിയും അത് മക്കളെ സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നിങ്ങൾ പറ ആരാണ് തിയോഡർ ഷാൻ ആണോ എം ജെ സ്ലീഡൻ ആണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയോ തെറ്റോ നിങ്ങൾ പറ സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡർ ഷാൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയോ തെറ്റോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ധൈര്യമായിട്ട് പറ തെറ്റോ ശരിയോ പറഞ്ഞോ തെറ്റാണ് അല്ലയോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണേ മക്കളെ കോശ സിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ചത് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ആണെന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ സെൽത്തേരി വാസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ കോശ സിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ച് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു മക്കളെ ശരിയാണ് അല്ലയോ ശരിയാണല്ലോ സെൽത്തേരി വാസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ റുഡോൾഫ് വിർഷോ അല്ലേ മക്കളെ ജീവികളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയെന്നും അല്ലാത്തതെന്നും വേർതിരിച്ചത് ഗ്രിഗർമെന്റൽ ആണെന്ന് പാവം ഗ്രിഗർമെന്റൽ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത എന്താ മക്കളെ അദ്ദേഹം ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് അല്ലയോ ജീവി നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ജീവികളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയെന്നും അല്ലാത്തതും തിരിച്ചാരം മക്കളെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അല്ലയോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അല്ലയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ജീവികളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയെന്നും അല്ലാത്തതും തിരിച്ചത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഗ്രിഗർ മെന്റൽ അല്ല അല്ലയോ സോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ മക്കളെ തെറ്റാണല്ലോ അടുത്ത കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണെന്ന് പറയുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയോ തരും നിങ്ങൾ പറ കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണെന്ന് പറയുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയോ തെറ്റോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്താ മക്കളെ കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് അല്ലെ മക്കളെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ അല്ലയോ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഏതാണ് കൃത്യമായ ആൻസറിലേക്ക് ഒന്നും നാലും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും നാലും തെറ്റാ ഒന്ന് തെറ്റാണ് പക്ഷെ നാല്
ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങള് ഓക്കെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിക്കൂടായോ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ നാളെയും ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് വരണോ നിങ്ങൾ പറയൂ മകളെ രാവിലെ നമുക്ക് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ജിൻസി മാന് പറയുന്നു വേണ്ട നാളെ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട എന്ന് അങ്ങനെയാണോ ജിൻസി നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏത് ചെറിയ അവയവം ഏത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഓൾഡർനെറ്റ് ഡേയ്സ് മതി അല്ലെ നാളെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇനി അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ പോകാം നമുക്ക് മക്കളെ താഴെ പറയുന്നവയിൽ സൂക്ഷ്മധാതു ഉദാഹരണം വേറാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സൂക്ഷ്മധാതു ഉദാഹരണം വേരാ അയൺ ആണോ മഗ്നീഷ്യം ആണോ ഫോസ്ഫറസ് ആണോ സൾഫർ ആണോ പറഞ്ഞ മക്കളെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് മക്കളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും പറയും ഇതൊക്കെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ എക്സാ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ ധാതു ഉദാഹരണം മക്കളെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ധാതുക്കളെ കുറിച്ച് അല്ലെ മക്കളെ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം സ്ഥൂല ധാതുവുമുണ്ട് സൂക്ഷ്മ ധാതുവുമുണ്ട് സ്ഥൂല ധാതുവിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാക്രോ മിനറൽ എന്ന് പറയും സൂക്ഷ്മ ധാതുവിന് മൈക്രോ മിനറൽ എന്ന് പറയും അല്ലയോ സ്ഥൂല ധാതുവുമുണ്ട് സൂക്ഷ്മ ധാതുവുമുണ്ട് മക്കളെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിനോ അതിൽ കൂടുതലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ധാതുക്കൾ മക്കളെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിനോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവശ്യമായി വരുന്ന ധാതുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ സ്ഥൂല ധാതുക്കൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എന്താ മാക്രോ മിനറൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിനും താഴെ ആവശ്യമായി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് മക്കളെ എന്ത് സൂക്ഷ്മ ധാതുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ മിനറൽസ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കണ ഇത് റാങ്ക് ഫയലുകളിലൊക്കെ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ കുറവാണ് ഈവൻ യൂട്യൂബുകൾ പോലും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കുറവാണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സിലബസിൽ എടുത്തു വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ധാതുക്കളെ കുറിച്ച് ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളും സിലബസിൽ കൃത്യമായി പറയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ആർക്ക് സംശയമെന്ന് വേറൊക്കെ സിലബസ് അറിയാമല്ലോ മക്കളെ ധാതുക്കൾ രണ്ടു തരത്തിൽ സ്ഥൂല ധാതുവുമുണ്ട് സൂക്ഷ്മ ധാതുവുമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിനോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവശ്യമായി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്ഥൂല ധാതുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ മിനറൽസ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിന് താഴെ ആവശ്യമായി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് മക്കളെ എന്ത് സൂക്ഷ്മ ധാതുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ മിനറൽസ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞ മക്കളെ എന്താണ് ആൻസർ മക്കളെ ഇതിനകത്ത് ആൻസറായി വരുന്നത് അയണാണ് മനസ്സിലാക്കണം മക്കളെ അപ്പൊ അയൻ ആണ് ഒരു സൂക്ഷ്മ ധാതു ഉദാഹരണം മഗ്നീഷ്യവും ഫോസ്ഫറസും സൾഫറൊക്കെ നമ്മളെ സ്ഥൂല ധാതുക്കളാണ് മറന്നു പോകല് മഗ്നീഷ്യവും ഫോസ്ഫറസും സൾഫറൊക്കെ സ്ഥൂല ധാതുക്കളാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി എന്താണത് ഏകദേശം നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിന് മുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണത് കേട്ടോ എന്നാൽ അയൻ ആണ് മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ ധാതു നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ അളവ് പ്രീവിയസ് ചോദ്യ മാർഗങ്ങൾ പറയാമോ മക്കളെ ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മക്കളെ ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ അളവ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഈ ചോദ്യം തെറ്റി കാണും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം സൂക്ഷ്മ ധാതു എന്ന് പറയുന്നത് അയണാണ് ഇവിടെ ഇരുമ്പാണ് മക്കളെ ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ അളവ് മക്കളെ പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിനോ അതിന് മുകളിലെ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് സ്ഥൂല 
പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നന്നായിട്ട് ടെൻഷൻ ആയി പോകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ പലർക്ക് മക്കളെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പല ആൾക്കാരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകൾ തന്നെയാണ് നാളെ വീണ്ടും ഇതേപോലൊക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാവരും അണ്ണക്കറമി ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം മക്കളെ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് ദഹനം സംഭവിക്കാത്ത ആഹാര ഘടകം ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആമാശത്തിൽ വെച്ച് ദഹനം സംഭവിക്കാത്ത ആഹാര ഘടകം ഏതാണ് കൊഴുപ്പാണോ മാംസ്യമാണോ അന്നജമാണോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് ദഹനം സംഭവിക്കാത്ത ആഹാര ഘടകം ഏതാണ് കൊഴുപ്പ് മാംസ്യം അന്നജൻ പ്രോട്ടീൻ മക്കൾ എന്താ നിങ്ങൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് എസ് സി ആർ ടി സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലെ പോയിന്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ആമാശയമല്ലേ മക്കളെ നമുക്ക് ആമാശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആമാശയ രസത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം നമ്മൾ ആമാശയ രസം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ മൂന്ന് എൻസൈംസുകളെ കാണാം പഠിക്കണം ആമാശ രസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ട് മക്കളെ ഒന്നാണ് എന്ത് പെപ്സിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഇല്ല മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ആണ് എന്ത് റെനിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഇല്ല മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ ആണ് മക്കളെ എന്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പൈസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പൈസ് എന്ന് പറയും ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പൈസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നേ മൂന്ന് എൻസൈംസേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആമാശ രസത്തിൽ പഠിക്കണം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റിലെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒൻപതിലെ ബയോളജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആഹാരം അന്നപദത്തിൽ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മക്കളെ നമ്മൾ ആമാശ രസത്തിൽ മൂന്ന് എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ പെപ്സിൻ ഉണ്ട് റണിൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പൈസ് ഉണ്ട് അതിൽ പെപ്സിൻ ആരെയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ആരെയാണ് പെപ്സിൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോ പ്രോട്ടീനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യത്തെയാണ് ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ മാംസ്യത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനെയാണ് ആര് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പെപ്സിൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റണിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എന്താ മക്കളെ അതിന്റെ പേര് കെയ്സിൻ എന്ന് പറയും അതും പാലിലെ പ്രോട്ടീൻ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ പാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആയ കെയ്സിനെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് റണിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഗ്യാസ്ട്രി ലിപ്പൈസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലിപ്പൈസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ആലോചിക്കുക ലിപ്പിഡുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിനെയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ മക്കളെ ലിപ്പൈസ് എവിടെ കണ്ടാലും മനസ്സിലായിക്കോളൂ ആരെ മക്കളെ അത് കൊഴുപ്പിനെ ആയിരിക്കും അല്ലയോ അപ്പൊ ഗ്യാസ് ലിപ്പൈസ് ആരെ മക്കളെ കൊഴുപ്പിനെ അല്ലെ മക്കളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആമാശ രസത്തിൽ മൂന്ന് എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ട് പെപ്സിൻ ഉണ്ട് റണിൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രി ലിപ്പൈസ് ഉണ്ട് പെപ്സിൻ ആണെങ്കിൽ മാംസത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനെ മാംസത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ കേട്ടോ രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് മാംസത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് മക്കളെ റണിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പാലിലെ പ്രോട്ടീൻ ആയ കെയ്സിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു ഗ്യാസ്ട്രി ലിപ്പൈസ് ആണെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാംസ്യവും എന്താണ് കൊഴുപ്പും എവിടെ വെച്ച് ദഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആമാശ രസത്തിൽ ദഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദഹിക്കാത്ത ആരാ മക്കളെ നിങ്ങൾ പറ ആരാ പറ ദഹിക്കാത്ത ആരാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ദഹിക്കാത്ത ആരാണ് പറഞ്ഞോ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ അന്നജമാണ് ആൻസർ എന്താ അന്നജം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന്
മക്കളെ ആപ്പിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല ആപ്പിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് റെഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും മക്കളെ റെഫറൽ കോഡ് ആണെങ്കിൽ ഡി ജെ എൻ ലൈവ് ഈ റെഫറൽ കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് റെഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡി ജെ എൻ ലൈവ് എന്ന റെഫറൽ കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കേട്ടോ തൗഫി കെ ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ കരണ്ട് അഫോസിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജാനുവരി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഡൗട്ട്സിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം മതി കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഉമിനീര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് ആഹാര ഘടകത്തിൻ മേല എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ ഉമിനീര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് ആഹാര ഘടകത്തിൻ മേല എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ ഉമിനീര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് ആഹാര ഘടകത്തിൻ മേല എന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് ഉമിനീരിൽ രണ്ട് എൻസൈംസെ ഉള്ളൂ ഒന്നിന്റെ പേരെന്താ മക്കളെ നമ്മൾ സലൈവറി അമേലേസ് എന്ന് പറയാം അല്ലയോ ഉമിനീരിൽ രണ്ട് എൻസൈം അല്ലേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഒന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സലൈവറി അമേലേസ് സലൈവറി അമേലേസ് സലൈവറി അമേലേസ് ഇല്ലേ മക്കളെ അടുത്ത എന്താ ലൈസോസൈം എന്താ മക്കളെ ലൈസോസൈം എന്താ മക്കളെ ലൈസോസൈം അല്ലയോ ഈ രണ്ട് എൻസൈംസ് അല്ലേ ഉമിനീരിലുള്ളൂ ഇതിൽ സലൈവറി അമലൈസ് ആരെയാണ് മക്കൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അന്നജത്തെ അല്ലയോ മക്കളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അന്നജം അല്ലയോ ആണല്ലോ ലൈസോസൈം ആണെങ്കിൽ അത് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലയോ അപ്പൊ ഉമിനീര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് ആഹാര ഘടകത്തിൻ മേലാ നിങ്ങൾ പറ ഉമിനീര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് ആഹാര ഘടകത്തിൻ മേലാ പറഞ്ഞോ അന്നജത്തിൻ മേലാ അന്നജം മാത്രമേ നമ്മുടെ വായിൽ വെച്ച് ദഹിക്കുള്ളൂ കാരണം അവിടെ സലൈവറി അമലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സലൈവറി അമലൈസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താ ടൈലിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലോ അപ്പൊ സലൈവറി അമലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈലിൻ മാത്രമേ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ സലൈവറി അമലൈസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മക്കളെ ടൈലിൻ കേട്ടോ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പി ടി വൈ എ എൽ ഐ എൻ ആണ് പി ടി വൈ എ പി സൈലന്റ് ആണ് പി ടി വൈ എ എൽ ഐ എൻ ഇതാണ് ടൈലിൻ സ്പെല്ലിംഗ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ അവന്തിക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ജസ്റ്റ് എന്താണ് തുടക്കമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്പീഡ് സ്പീഡ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു ട്രാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് ഉണ്ടാവുമോ മക്കളെ നമുക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ദിവസം നമുക്കില്ല ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഇതേപോലെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ആവില്ല നിങ്ങൾ പറ ആവുമോ ഇല്ലയോ അത് ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണോ അത് വലുത് നിങ്ങൾ പറ ആണോ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു നൂറ് ദിവസം ചെയ്യുക പല ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളയും അല്ലെ കിളിയൊക്കെ പറന്നു കൊണ്ട് കാണാം നമുക്ക് അല്ലെ ഏ അപ്പൊ പതുക്കെ സ്ലോ ആൻഡ് അല്ലെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് മക്കൾ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ സെക്ഷനോട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് എത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മതിയല്ലോ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകാം നമുക്ക് മക്കൾ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ സെക്ഷന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ബയോളജി സെക്ഷൻ ശനിയും ഞായറുവഴിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകും ക്ലാസ്സുകൾ ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ദിവസങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുക പൊതുവെ ബയോളജി നമുക്കറിയാം സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ പൊതുവെ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ലയോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പല ആൾക്കാരും സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ കാണാൻ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റിൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലയോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാണ്ട പോയി സംഭവങ്ങളല്ല അങ്ങനെയല്ലേ നോർമലി സംഭവിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ പറ ആത്മാർത്ഥത്തോടെ നിങ്ങൾ പറ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കാണാൻ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വളഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ തീരെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെ ആവും എന്നല്ല 
വളരെ സമാധാനത്തോടും കൂടാട്ടൊരു എക്സാംസുകളൊക്കെ ഇനി വരട്ടെ നമുക്ക് സമയം കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ല മൊത്തത്തിൽ മാറ്റാൻ പോകണ്ട കേട്ടോ ഏറെക്കുറെ നല്ല നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മാറിപ്പോകാം അത്ര മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ കാമൻ കോയിട്ടായിട്ടിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടെൻഷനും ചിന്തകളും വേണ്ട കേട്ടോ ഉറപ്പാട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നേടിയിരിക്കും അപ്പൊ ശരി എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ആർക്കും അനുഭവപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനിയുള്ള കുറെ ദിവസങ്ങൾ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ശരി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച